哈喽，大家好，欢迎各位来到你宝贝的指甲公开课。这一集呢是我们的发刊词哦，我们邀请到全台湾最漂亮的美甲老师。呱呱。<笑>你好，我是呱呱。哇，我被叫上去了，那我就先上去忙了。我把呱呱老师交给了亚瑟，只剩我跟呱呱了。在这一个免费的公开课里面呢，我们要贯彻一个最重要的议题，那就是美甲最重要的就是不伤害指甲。在这个概念之下，我们研发出了完整的课程，要和大家来做一个分享和动作。基础课程适合哪一些人呢？第一个，想要做指甲的客户；第二种，犹豫要不要学美甲的一般人；第三个，想要靠自学先来入门的新手；第四个，稍微学过一点点指甲的同学们，不伤害指甲才是课程的重点。我们做指甲的时候有很多的目的，请老板娘帮我们解释一下有哪一些目的呢？就是为了自己开心啊。提词，啊，提词啊，哦、oh, ，是为了艺术，想要做漂亮的指甲。那还有呢？要做自己啊。再来就是为了要保护指甲啊，这保护指甲是我的专长，大部分大家来找我都是为了要保护指甲。<笑>再来就是指甲的形状有问题，不知道什么原因，而且甚至有一些是做了漂亮指甲越做越惨，原因在哪里找不到？<笑>我只要四个字啊，调整假型啊，再来摆脱破坏指甲的习惯。所以啊，以上这几个做指甲的目的呢，都必须要怎么样？要不伤指甲哦，我们才能够达到目的哦。你宝贝公开课是对坊间课程的加强，坊间的课程啊，常常会过度简化，而忽略了保护指甲。所以啊，坊间的课程也好，坊间的指甲店也好，很多时候为了成本与方便，而忽略了最基础的细节跟训练。屏幕上这张图，它就是因为它店不当处理而造成非常严重的后果。我们现在呢，先把一些出街的课程分享给大家。那如果你有兴趣的话，你才可以再更进一步，知道说，哎，自己到底对这个有没有兴趣？甚至像很多的美甲师啊，都会私讯来问我。那我会希望说，大家不用为了这个出街的课程去花钱，我们先公开。如果你有兴趣的话，我们再继续往下走。那未来呢，在上课的时候，也是由我来帮大家上课。公开课程第一季的规划，第一季的课程里面呢，透过一整个服务新客户的流程，带大家从客户的沟通跟了解客户需求，再进阶到指甲要怎么去进行，并且学会了基础的不伤害指甲的一些手法。所以我们会从咨询开始，整整十二个题材，并且呢会在第二季的时候导入了卸甲跟艺术指甲的一个课程。因为其实我一直坚持站在第一线，知道说到底实际上呢，现场的客人需要什么。所以就算我今天从事教学，然后跟大家说啊，怎么去处理指甲，我一定还是会站在第一线，因为我才知道说现在可能发生了什么事情，然后大家需要什么。那这往往也是很多老师可能在教学一阵子之后，他就退回去，退到后面只有专门做教学，这样可能你就无法知道现场沙龙需要的东西。那我希望可以把现场沙龙需要的东西呢，都告诉大家。这样子的话，你们都会知道说，哎、欸，我现在发生这个事情该怎么做，怎么做。那基本上我从事十几年了，那这样的接触的有问题的指甲的 case 其实是相当的多。我也绝对坚持，每一位的客人都会经过我的手。所以这第一季会有十二个课程，第一集是咨询的部分。这个部分呢，我们会做初阶的。解释那当然，它还有很多的细项。这细项可能，如果你觉得有兴趣，未来我们开课的时候，你可以再过来。第二集我们会谈到前置作业，第三集我们会讲到干皮处理的部分，第四集呢，我们会提到假面老废角质处理的一些步骤，第五呢，谈到蛋白液以及刻制化材质哈，有哪些需要注意的部分。第六集我们会来讲凝胶该怎么涂了，会特别提到。底胶的选择跟涂法。第七集呢，会谈到了专用的调整层，来解释一下我们调整指甲用了什么特殊的胶，以及哪一些特殊的想法。在第八集呢，我们会提到用调整夹去调整指甲的形状，哪些部分要注意，哪一些方式可以做调整，哪些不行做的部分。第九集呢，我们会谈到了
如何涂凝胶的保护层。在第十集的时候，我会导入泥宝贝最重要的工作，那就是修模，让大家看一下，也了解一下指甲矫正中最重要的步骤。第十一集的时候会提到上层凝胶的涂法以及上层凝胶的一个选择。而到第十二集呢，会提到了后置，那就是做完凝胶之后要做哪一些部分的处理。你宝贝公开课程，从最基础的细节开始教大家。在我们的观念里面，我们觉得最重要的是什么？我们的前置要做好，细节的部分也要注意。在卸甲的时候呢，更要细心，每一个步骤啊，要去注意每个小细节，功法要细，所以才会有很好的成品哦。哇，这个都是老板教我的。看到哦。<笑>整个公开课的目的就是为了让指甲业能够越来越好，我们会希望透过了提供免费的教学。吸引更多的学生，然后再去教育我们美甲的客户，好让我们传授最细致的功法，提升整体美甲的水准，好让这个市场能够越来越棒，让顾客也好，让店家也好，都能够越来越受益啊！最后，和大家提一下，美甲最重要的就是不可以伤到真指甲，所以我会借由一季一季的免费课程去提供最基础的教学，之后也会提供进阶的课程让大家做选择。如果各位，还是不够的话呢，那当然可以来我们这边一对一的进行现场的指导，并且我们在日后也会开启一个持续进修的一个课程。如果可以的话，我们也希望在未来能够提供你宝贝指甲矫正的专业认证，去为所有的客人、所有店家做一个把关啊！你要补充吗？我的补充就是，我会尽量在每一集用最浅显易懂的方式，跟每一位想要了解这个课程的人讲解。目前在线上重演的美甲师，常常私下问我。可是如果有什么问题想要问我的话，记得一定要公开询问哦。私下询问，他们只能找时间问我，那我真的没有办法就确切的回答了。在最后，你宝贝公开课程，一起来玩指甲吧！耶、yeah ，宝宝，耶、yeah ，宝宝要睡着。为了不要漏掉这个课程，订阅、按赞、小铃铛，动起来哦！通知都要打开哦，拜拜。Bye.